మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం అనుకున్నట్లుగానే జరిగింది ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచింది సో ఇది మార్కెట్ ఊహించిందే అయితే ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు వీక్ గ్లోబల్ స్క్రీన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే దాదాపుగా ఫ్లాట్గా ఉంది సో మేబీ ఫ్లాట్గానే ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది గ్యాప్ అప్ లేదు గ్యాప్ డౌన్ కూడా లేదు ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయితే మరీ మంచిది లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ మాత్రం ఒక వెర్టికల్ ఫాల్ గమనించాం ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడైతే మనకు ఫెడ్ చైర్ పర్సన్ ఈ గ్రాఫ్ కరెక్ట్ కాదు ఇంట్రాడే గ్రాఫ్ తీసుకోవాలి సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో ఒక వర్టికల్ ఫాల్ ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే జెరోమ్ పావెల్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగిందో అక్కడ నుంచి డౌ జోన్స్ ఒక్కసారిగా కిందకు వచ్చేసింది అప్పటి వరకు కొంత స్థిమితంగానే ట్రేడ్ అయింది సో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకున్నట్లుగానే జరిగింది అయితే ఎవరు ఇక్కడ విలన్ అంటే ఫ్రెడ్ కాదు జెరోమ్ పావెల్ కాదు బట్ ఎవరు పాలిటీషియన్ ఇన్ జానెట్ ఎలన్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో మన భాషలో ఆర్థిక మంత్రి ఆవిడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏమని ఇచ్చారు మేము డిపాజిటర్స్ అందరికీ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వటం అనేది మా వల్ల కాదు మేము ఇవ్వము డిపాజిటర్స్నే కాదు షేర్ హోల్డర్స్నే కాదు ఎవరిని ప్రభుత్వం ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీతో ఆదుకోదు అంటూ ఆవిడ స్పష్టంగా చెప్పింది అంతకుముందు ఫెడ్ చైర్ పర్సన్ జరం పోవలేమో అందరు డిపాజిటర్స్ డబ్బులు సేఫ్గానే ఉంటాయి యూఎస్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందని చెప్పారు అని ఈవిడేమో అందుకు విరుద్ధంగా చెప్పడంతో ఒకసారిగా మార్కెట్లో ఒక గంట వ్యవధిలోనే డౌ జోన్స్ నాస్టాక్ మూడు ఇండిసెస్ కూడా నష్టపోవడం చూసాం ముఖ్యంగా రీజనల్ బ్యాంక్స్ చిన్న చిన్న బ్యాంకులు ప్రాంతీయ బ్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అమెరికాలో ఆ షేర్లన్నింటినీ బాగా సెల్ చేయటం అనేది చూసాం బాగా అమ్మడం అనేది చూసాం సో యుఎస్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్కి రేట్ హైక్ అనేది పెద్దగా విషయం కాదు దీన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోగలుగుతుందని మార్కెట్ భావించినప్పటికీ ఈ స్టేట్మెంట్స్ కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ పరస్పర విరుద్ధమైన వ్యాఖ్యలు అనేవి మార్కెట్ సెంటిమెంట్ని అక్కడ బలహీనపరిచాయి సో డోవిష్ హైక్ 2023 ట్వంటీ త్రీ రేట్ ప్రొజెక్షన్ ఏంటి అంటే మరొక్క పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచే అవకాశం ఉంది యూఎస్లో వడ్డీ రేట్లు బహుశా పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ దగ్గర ఎక్కడో ఆగే అవకాశం ఉంది కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే ఇంకా తగ్గుముఖం పట్టాలి అన్నారు అండ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా ఉందన్నారు సో ఈ రెండింటిని మార్కెట్ రాబోయే రోజుల్లో నిన్నటిది ఒక నీజర్క్ రియాక్షన్ బట్ ఈరోజు ఇప్పుడైతే ఫ్యూచర్స్ తక్కువ స్థాయి దగ్గరే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అండ్ మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఈరోజు వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ గురువారం కాబట్టి నిన్న పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి మార్కెట్స్ మొన్న నిన్న రెండు రోజులు కూడా పాజిటివ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం మండే రోజు నష్టాలతో ముగిసినప్పటికీ అండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ నిఫ్టీకి సంబంధించి మొన్న మనం చూసిన లో లెవెల్ ఇది అక్కడ ఒక సపోర్ట్ తీసుకోగలుగుతోంది నిఫ్టీ అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ నాట్ సెవెన్ నిన్నటి హై అలాగే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ పైన ఉంది సో ఈ రెండింటినీ ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా భావిస్తుంది మార్కెట్ చూద్దాం ఎక్కడ వరకు అయితే ఇక్కడ రెండు మూడు విషయాలు మాత్రం గమనించాలి నిన్న ఎఫ్ఐస్ సెల్లింగ్ కొద్దిగా ఆగింది దేవర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక సిక్స్టీ టూ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని కొన్నారు క్యాష్ మార్కెట్లో డిఐఎస్ ఎనీవే వాళ్ళ కొనుగోళ్ళు కూడా కొనసాగాయి మూడు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయల స్టాక్స్ వాళ్ళు కొన్నారు వాల్యుయేషన్స్ పరంగా చూస్తే మన మార్కెట్స్ ఆర్ నో మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ నో ఇప్పుడు మనం అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయని ఎక్కువ మంది ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్న అంశం ఫారిన్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ నెట్ షార్ట్స్ మాత్రం నైంటీ టూ పర్సెంట్ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు సో ఇది బహుశా హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి వెళుతుందా చెప్పలేము వెళ్ళినా వెళ్ళొచ్చు సో అది మరొక ఫినామినా మూడోది ఇండియా ఈజ్ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇట్స్ అదర్ పీర్స్ పీర్స్ అంటే మిగతా ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్తో కంపేర్ చేస్తే మన మార్కెట్స్ ఈ ఏడాదిలో బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఈ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది ఇక్కడ నుంచి పెర్ఫామ్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతాయంటే బహుశా ఎర్నింగ్ సీజన్లో ఏదైనా ఒక ట్రిగ్గర్ రావచ్చు లేదు గ్లోబల్గా సెంటిమెంట్ ఇంప్రూవ్ కావాలి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి జరగాలి ఎందుకంటే పొలిటికల్లీ చాలా ఒక ముఖ్యమైన సంవత్సరం ఈ ఏడాది ఎందుకంటే రకరకాల అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ మన ముందు ఉన్నాయి వాటి ప్రభావం మార్కెట్స్ మీద ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఎర్నింగ్ సీజన్ అండ్
స్టేక్ సేల్ ఫ్రమ్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ రూపంలో స్టేక్ సేల్ కోసం సిద్ధమవుతుంది హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్లో ఎందుకంటే ఆ స్టాక్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ కంపెనీని బహుశా సెలెక్ట్ చేస్తున్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ మార్కెట్స్ మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఒక పెద్ద కరెక్షన్ జరిగింది ఎందుకంటే అండి త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మార్చ్ ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ నిఫ్టీ ఎంత ఉంది సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్స్ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సుమారుగా వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది సో మరి ఎంత ఎంత అప్రిసియేషన్ వచ్చింది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ సో నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో కూడా హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరుగుతుందా చెప్పలేం హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ అయినా పెరగచ్చు అంతకంటే తక్కువైనా పెరగచ్చు లేదా నష్టపోయినా నష్టపోవచ్చు లేదు హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ కంటే ఇంకా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ లాభం కూడా సాధించవచ్చు ఎవరని చెప్పలేం ఎవరికి తెలియదు కాకపోతే మనం అందరం ఆప్టిమిస్టం కాబట్టి బాగుంటుంది మార్కెట్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ బాగుంది చాలా రెజిలియంట్గా ఉంది మిగతా గ్లోబల్గా ఏ దేశంతో పోల్చి చూసినా కూడా ఇండియన్ ఎకానమీ పటిష్టంగా ఉంది అన్న అంశంలో మాత్రం ఎట్ ఎవరికి ఎటువంటి ద్వంద్వ అభిప్రాయం లేదు నిర్ద్వంద్వంగా చెప్పచ్చు మనం ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ది వరల్డ్ అని కాబట్టి ఆటోమేటిక్గానే మార్కెట్స్ బాగుంటాయి అనటంలో మనం పెద్దగా వెనకాడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే రిటర్న్స్ ఏమాత్రం ఏ మేరకు ఉంటాయనేది మాత్రం ఎవరని చెప్పలేని అంశం అండ్ ముఖ్యంగా మనం ఎక్కడ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఈ మధ్య వెళ్ళిన హై నుంచి చూస్తే ఒక టెన్ పర్సెంట్ పడింది మార్కెట్ అంతే నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే కానీ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎక్కువ నష్టం జరిగింది అందువల్ల పోర్ట్ఫోలియోస్లో ఎక్కువ నష్టం కనిపిస్తుంది కొంతమంది పోర్ట్ఫోలియోస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కొంతమందివి ట్వంటీ పర్సెంట్ కొంతమందివి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా నష్టపోయి ఉన్న తరుణం ఇది కాకపోతే ఈ సమయంలో మంచి స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మాత్రం నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో తప్పకుండా డబ్బులు వస్తాయండి ఏమాత్రం అనుమానం పెట్టుకోవద్దు అసలు అనుమానిస్తూ కూర్చుంటే నిత్య సంఖ్యతుల్లాగా ఉంటే మనం ముందుకు సాగలేం కాబట్టి నిన్న కూడా మన కుటుంబ వారు కొన్ని స్టాక్స్ రికమెండ్ చేశారు మనం ఈ ప్రోగ్రాంలో కొన్ని స్టాక్స్ మాట్లాడుకున్నాం లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా మహీంద్రా అండ్ మహీంద్ర ఏస్బీఐ రిలయన్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు చాలా చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి కొనుక్కోవడానికి వాటితో పాటు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు డివిడెండ్ ఇన్కమ్ పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇది చాలా చాలా అనుకూలమైన సమయం ఎందుకంటే ఈ రెండు వస్తుంది సో చాలా కంపెనీలు ముఖ్యంగా పిఎస్యూ కంపెనీస్ డివిడెండ్స్ ఇచ్చే తరుణం కూడా ఇది ఇలా రకరకాల అవకాశాలు మనకి మార్కెట్స్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఏంటి ఇవాళ మనకు ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ సో ఎలా ట్రేడ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారు మార్కెట్స్ ఇవాళ వీక్లీ సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి అనమాట డెఫినెట్లీ కొంచెం అనుకుంటా మాత్రం మార్కెట్స్ ఫ్లాట్ గానే ట్రేడ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆన్ డౌన్ సైడ్ అనమాట సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ అక్కడ మాత్రం సపోర్ట్ నిఫ్టీకి స్ట్రాంగ్ గా ఉందని చెప్పేసి అని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అయితే క్లియర్లీ ఏదైతే ఈవెంట్ కోసం వెయిట్ చేసామో ఇన్ని రోజులు యుఎస్ ఫెడ్ ఈవెంట్ అనమాట అది నిన్న అయిపోయింది కాబట్టి అనమాట ఇక దానిని మిగతా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటాయి వాళ్ళు కూడా వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారా లేదా ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అయితే ఉంటుంది వన్స్ మిగతా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ కూడా వడ్డీ రేట్లు పెంచకపోతే కనుక నేను అనుకోవటం మళ్ళా కరెన్సీస్ పైన అటాక్ ఉండొచ్చు వీకెన్ అవ్వచ్చు కరెన్సీస్ అందుకని ఆ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా పెంచుతాయి ఇన్ఫాక్ట్ మన ఆర్బీఐ రిపోర్ట్ ప్రకారం కూడా మొన్న ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంబ్యాక్ట్ చేయడానికి వడ్డీ రేట్లు పెంచే సూచనలు ఉన్నాయి గ్రోత్ ఏమి తగ్గదు దాని వల్ల అని చెప్పేసి కూడా అంటూ మనం చూసాం కాబట్టి మన దగ్గర కూడా అనదర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ హైక్ మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే ఫిచ్ రిపోర్ట్ నేను ఒకటి ఏదైతే చూసాము అదేంటంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్ లో మాత్రం డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ క్యాపెక్స్ కొంచెం తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుందేమో ఎందుకంటే రెవెన్యూస్ పైన ప్రెషర్ ఉండి ఓవర్ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రెషర్స్ మూలాన కూడా అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు పైగా ఏదైతే ఈ సంవత్సరం ఫెయిల్ అయ్యారో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబ్బులు ఏదైతే రావాలో ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ అగ్రెసివ్ గా చేయగలుగుతారా లేదా అనేది కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేసే ఇటు క్యాపెక్స్ తగ్గచ్చు అని అంటున్నారు బట్ ఎలక్షన్ ఇయర్ యూజువలీ ఎలక్షన్ ఇయర్ లో క్యాపెక్స్ పెంచుతారే కానీ ప్రభుత్వాలు తగ్గించరు అనమాట ఎందుకంటే ప్రజలకు కూడా మేము ఎంత చేస్తున్నాం అంత చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి అని కళ్ళకి చూపించడానికి కూడా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఐ
ఇటు ఆయిల్ అనమాట మళ్ళా ఫ్రెడ్ డైట్ లు పెంచటం అనమాట ఆయిల్ తగ్గటం కూడా మనం చూసాం విచ్ ఇస్ మైల్డ్ పాజిటివ్ ఫర్ ఇది కంట్రీకి అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వైజ్ నిన్న చూసాం హిందుస్థాన్ జింక్ హ్యూజ్ డివిడెండ్ ఇచ్చినా కూడా మోడెస్ట్ గా కాస్త పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవటమే తప్పితే ట్రేడ్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే క్యాష్ మిస్యూజ్ చేస్తున్నారా ప్రమోటర్ కోసం అని చెప్పేసి అంత హ్యూజ్ డివిడెండ్ ఇచ్చారా ప్రమోటర్ కి వేరే కంపెనీస్ లో ఉన్న అప్పులు అంటే వేదాంత కాలకు ఉన్న అప్పులు అనమాట తీర్చడానికి డివిడెండ్ పనికి వస్తున్నా అన్నట్టుగా అనమాట అన్లీస్ వ్యూ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ లార్జ్ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తే ఆ స్టాక్ పెరుగుతుంది అని కూడా అనుకోకూడదు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటనేది కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే ఇండివిజువల్ గ్రూప్ కంపెనీస్ లో మాత్రం రిలయన్స్ మేజర్ మూవ్ చేసిందని అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ బ్యాక్ చూసాం సమ్మర్ కి టాంపా కులాన్ని తిరిగి రీఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము కోక్ డ్రింక్ అనమాట ఏదైతే ఉందో అది అది ఇప్పుడు వేరే ఎఫ్ఎంసిజి ప్రొడక్ట్స్ లో కూడా రిలయన్స్ రీటైల్ వెంచర్స్ ద్వారా ఎగ్రెసివ్ గా వెళ్తున్నాం అని అయితే ఎఫ్ఎంసిజి సెగ్మెంట్ కి ఇది ఒక మేజర్ ప్లేయర్ కింద ఎమర్జ్ అవుతుందా రిలయన్స్ కూడా అనేది మనం చూడాలి అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట ఆల్ ఇన్ ఆల్ డెఫినెట్లీ నేను అనుకుంటాం కంపెనీస్ కూడా అనమాట వాళ్ళకున్న ప్రైస్ బర్డెన్స్ అయ్యి ఉన్నాయో అవి పాస్ ఆన్ చేయడానికి కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు హీరో హోండా చూసాం హీరో మోటో కార్ కూడా అనమాట ఇటు ప్రైస్ హైక్స్ చేయటం అదే విధంగా కపుల్ ఆఫ్ కార్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ కూడా ప్రైస్ హైక్ పాస్ ఆన్ చేయటం కస్టమర్స్ కి మనం చూసాం కాబట్టి కంపెనీస్ మార్జిన్స్ సేవ్ చేసుకోవటంలో ఉన్నాయి అనమాట అంతేగాని ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వలన మార్కెట్ షేర్ రిటైన్ చేసుకోవటం కోసం అని ప్రైజెస్ పెంచకుండా సస్టైన్ చేస్తారంటే లేదు పాస్ ఆన్ చేయడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు డిమాండ్ రోబస్ట్ గా ఉంది కాబట్టి అండ్ ఇండివిజువల్ కంపెనీస్ వైజ్ చూస్తే కనుక లైక్ కోరమండలం అనమాట ఇండస్ట్రియల్ కెమికల్స్ ఆ స్పేస్ లో కూడా ఎంటర్ అవుతా ఉంటున్నారు ఎల్ఎన్టి అండ్ నజారా ఈ రెండు కూడా కపుల్ ఆఫ్ టైప్స్ ఎక్విషన్స్ ఇవన్నీ అనౌన్స్ చేయడం కూడా చూసాం కాబట్టి ఇటు రిజల్ట్స్ తరుణంలో అనమాట ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ పైన దృష్టి పెట్టమని చెప్తాను ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి కంపేర్ టు మిగతా కంట్రీస్ అనమాట మన దగ్గరికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఎవ్రీ మంత్ మంత్ ఆన్ మంత్ జిఎస్టీ రెవెన్యూ రోబస్ట్ గా క్లోజ్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ వస్తుంది మేబీ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లో దిస్ విల్ క్రాస్ ఈవెన్ టూ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇంత రోబస్ట్ అనమాట ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఉన్నప్పుడు అనమాట మంత్ ఆన్ మంత్ నేను అనుకుంటాం మన ఎకానమీ షుడ్ అవుట్ పెర్ఫామ్ అదర్ ఎకానమీస్ అనమాట కాబట్టి ఏదో కంపారిటివ్ గా ఓన్లీ యుఎస్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన క్యూస్ తోటి మిగతా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి మిగతా ఎకానమీ ఏ విధంగా షేప్ అవుతున్నాయి అనేది ఆలోచించకుండా మన ఎకానమీలో డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ రివెన్ ఎకానమీ కాబట్టి ఈ డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ తోటి బెనిఫిట్ అయ్యే కంపెనీస్ సైడే దృష్టి పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే కనుక అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అని సజెస్ట్ చేస్తా సో డొమెస్టిక్ ఎకానమీ మీద డిపెండ్ అయిన కంపెనీలనే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అటువంటి కొన్ని కంపెనీల లిస్ట్ నిన్న ప్రాఫిట్ ఓవర్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వీడియోని మిస్ కాకుండా చూస్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో క్రాంతి గారు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ సమీపిస్తోంది ఏమిటి ఈ సమయంలో ఎటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి పోర్ట్ఫోలియోలో ఐ ఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ లాంగ్ టర్మ్ లార్జ్ క్యాప్సా ఇలా కాదు ట్యాక్స్ పర్పస్ కోసం చిన్న చిట్కా చెప్పేసి వదిలేసేయండి వసంత్ గారు ఇన్ కేస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ పరంగా చూసినట్లయితే ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో చూసేవాళ్ళు కానీ షార్ట్ టర్మ్ లో చూసేవాళ్ళు అసలు ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ చూసేవాళ్ళు వసంత్ గారు ఎక్కువ ట్యాక్స్ బర్డెన్ ఉంటే నార్మల్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే వసంత్ గారు బికాస్ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కోసం పోర్ట్ఫోలియోని డిస్టర్బ్ చేయడం మంచిది కాదు బట్ ఏంటంటే హెచ్ఎన్ఐస్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే వసంత్ గారు ట్యాక్స్ బర్డెన్ తగ్గించుకోవడం కోసం ఏ అయితే స్టాక్స్ కొంచెం లాస్ లో ఉన్నాయి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాకి ఇట్స్ అ వైజ్ థింగ్ అనమాట కానీ ఏంటంటే వసంత్ గారు చాలా సార్లు మనం లాంగ్ టర్మ్ లో ఏమవుతుందంటే లాంగ్ టర్మ్ అంటే ట్యాక్స్ ఉద్దేశం కాదు ఒక పోర్ట్ఫోలియో పరంగా చూస్తే వసంత్ గారు మనం ఈ జస్ట్ ట్యాక్స్ ని సేవ్ చేసుకుంటాకి ఒకసారి ఎగ్జిట్ అవుతారు కౌంటరు కానీ ఏంటంటే చాలా వైజ్ గా మళ్ళీ చాలా టాక్ట్ఫుల్ గా మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో నాన్న చాలా అట్రాక్టివ్ వాల్యూస్ లో నాన్న చెప్తారు కానీ ఏంటంటే ఇటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తూ మళ్ళీ తిరిగి రీ ఎంటర్ అవటం పొజిషన్ బిల్డప్ చేసుకోవటం మిస్ అవుతుంటారు సో అది చేసుకోకుండా ఓవరాల్ పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రాటజీని సే స్ట్రాంగ్ గా పెట్టుకుని ఇన్ కేస్ ఈ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ పరంగా ఇన్ కేస్ లాస్ బుక్ చేసుకున్నట్లయితే ఎందుకంటే వసంత్ గారు ఇండియా మార్కెట్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాకు కూడా చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ యుఎస్ మార్కెట్ లో హెవీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు దుబాయ్ లో ఉండే ఇన్వెస్టర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ అక్కడ లాస్ బుక్ చేసుకుంటే ఒకసారి లాస్ బుక్ చేసుకుంటే దే కెనాట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఇడ్జస్ట్ దిస్ లాసెస్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ వన్స్ లాస్ బుక్ దిస్ లాస్ దట్ సిట్ స్టోరీ ఈజ్ ఓవర్ వేరే ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ట్యాక్స్ పరంగా చూస్తే కనుక నెక్స్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏదైతే లాస్ బుక్ చేసుకుంటారో దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ ఏ లీగల్ రూల్ ఉంది సో ఆ అడ్వాంటేజ్ ని వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఇన్వెస్టర్స్ టాక్టిఫుల్ గా ఉండే ఇన్వెస్టర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి నార్మల్ గా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పెద్ద నేను ఇప్పుడు నా పోర్ట్ఫోలియో లాస్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటానని ఎగ్జిట్ అయితే మళ్ళీ తిరిగి ఎంటర్ అవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ రైజ్ అవుతుంటది నార్మల్ గా సో అది దృష్టిలో పెట్టుకుని టాక్ట్ఫుల్ గా ఈ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ బిఫోర్ థర్టీ ఫస్ట్ లో చేయాలి వసంత్ గారు ఓకే రాజేంద్ర గారు ఎక్స్పైరీ ఈ రోజు ఉంది సో ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు ఐ థింక్ నిన్నటి ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ మనం చూస్తే కనుక మార్కెట్ సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే త్రీ డే హై ఏదైతే సెవెంటీన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బ్రేక్ అయినప్పటికీ డింట్ మూవ్ మచ్ సో ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగి మళ్ళీ ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవడం చూసాం అండ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ వన్ నైన్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ గ్రేట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగితే కనుక రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ ఉంది ఒకవేళ అది బ్రీచ్ అయినా కూడా సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ వీ హ్యావ్ ఎట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ అది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అనమాట సో డెఫినెట్లీ రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఎంటర్ అయినప్పుడు విల్ నాట్ బై షేర్స్ కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ అక్కడ సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్సే కనిపిస్తుంది సో నిఫ్టీ స్టిల్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గానే మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే సపోర్ట్ పాయింట్స్ అనేది కొంచెం అప్ సైడ్ రావటం చూసాం సో ఆల్ దీస్ డేస్ మనం సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ సపోర్ట్ అనుకుంది నవ్ సెవెంటీన్ జీరో వన్ సిక్స్ ఒక ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఫామ్ అవటం చూస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఒక పడింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ దట్స్ వేర్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది సో ఈ రోజు గ్యాప్ డౌన్ ఏదైతే ఎయిటీ నైన్టీ పాయింట్స్ ఉందో ఒకవేళ పడింది అంటే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో బట్ స్ట్రిక్ట్లీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ కింద స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ఎగ్జాక్ట్లీ మనం నేను అనుకున్నట్టు టూ హండ్రెడ్ డే అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ రావటం చూసాం సో ఐ థింక్ అక్కడే క్లోజ్ అవటం చూసాం నియర్ బై టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్ జోన్ కింద మనం ట్రీట్ చేయాలి ఇక్కడ మేబీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగినా కూడా ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గానీ యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గరే వీ హ్యావ్ ఫ్రెష్ బైయింగ్ ఎంట్రీ అంటే ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితేనే బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో బైయింగ్ ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి నో ట్రేడింగ్ జోన్ లో ఉందని చెప్పుకోవాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీ షుడ్ అవాయిడ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ కేస్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగితే కనుక అక్కడ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ విత్ అబౌట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ సిమిలర్లీ నిన్న సెక్టర్స్ చూస్తే కనుక అగైన్ న్యూ సెట్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ మళ్ళా రీఎమర్జ్ అవటం చూసాం దానిలో ఆటోస్ అఫ్ కోర్స్ బజాజ్ ట్విన్స్ అండ్ బంధన్ బ్యాంక్ బికాస్ ఆఫ్ నిన్న ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి దానికోసం పెరగటం చూసాం అండ్ ఆల్ దీస్ డేస్ కొద్దిగా పెరుగుతున్న స్టాక్స్ లో మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ కొద్దిగా బీట్ అండ్ డౌన్ అవటం చూసాం బీపీసీఎల్ కోల్ ఇండియా ఇవన్నీ వీటిల్లో కూడా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం మెటల్స్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఐటీ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేయటం చూసాం సో ప్రాబ్లీ ఈ రోజు దేర్ ఇస్ ఎవెంట్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లో సో గవర్నమెంట్ ఇస్ డైవెస్టింగ్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అన్న వార్తలు వచ్చాయి ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎంట్రీ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే
ఫైన్ ఆర్గానిక్ స్కీమ్స్ కానీ మాంటెకార్లో కానీ అండ్ వీఆర్ సీన్ షోభా ఐ థింక్ వన్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఏదైతే ఐటీ రేట్స్ అవుతున్నాయో ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ చూసాం స్టాక్ అండ్ మల్టీ మంత్ లోస్ కింద క్లోజ్ అవటం చూసాం నిన్న సో ఇలాంటి స్టాక్స్ లో దో దే ఆర్ అట్రాక్టివ్ ఈ ప్రైస్ లో అనుకున్నప్పటికీ వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ బికాస్ స్టాక్ నిన్న వాల్యూమ్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వాల్యూమ్ అయింది యావరేజ్ వాల్యూమ్ ఈస్ అబౌట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ దానికి అండ్ లాస్ట్ మంత్ సారీ లాస్ట్ ఇయర్ జులై లో ఏదైతే ఉందో దాని కింద క్లోజ్ అవటం చూసాం విచ్ ఇస్ ఫోర్ ఎయిటీ so it's not a good sign you learn stocks we should completely try to avoid any association okay the <coughs> callers uh, mailers wait chestunaru munduga oka caller ni teeskundam hello hello namaste andi adagandi good morning sir morning. Uh, uh, sir uh, protect mahindra bank icici bank hmm. mariko ee moodu long term ki baane untayi kada sir and hmm. ye price lo enter avvali ఏ ప్రైస్ లో ఎంటర్ కావాలి లాంగ్ టర్మ్ కి అయితే మీరు ఈ యాభై రూపాయలు వంద రూపాయల గురించి పెద్దగా వరి కావాల్సిన అవసరం లేదండి ముడు కూడా మంచి కంపెనీలే ముడు కూడా ఎంటర్ కావచ్చు ఐదేళ్ళకు తర్వాత ఈ యాభై రూపాయల కోసం మీరు ఇప్పుడు వెనకాడితే అందులో అర్థం పర్థం లేదు మీరు ఏదన్నా ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే లెవెల్స్ చూడాలి ఏమండి నేను రేపటి కోసం కొందాం అనుకుంటున్నాను అనుకుంటే అదర్వైజ్ మీరు మీ ఈ లెవెల్స్ గురించి పెద్దగా వర్రీ కావద్దు ఆ జంజాటం వద్దు అసలు వీలైతే ఎస్ఐపీలు చేయండి ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఐపీలు చేయదగిన స్టాక్సే కాబట్టి దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాక్ పునఃస్వాగతం సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ నాట్ నైన్ ఈ లెవెల్ దగ్గర మనకు అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో సో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడింగ్ ఇక్కడ కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ సో స్వల్ప నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతోంది ఈ సమయంలో చూద్దాం ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందో కొంతమంది కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నరసింహారెడ్డి సార్ అనంతపూర్ నుంచి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి అడగండి సార్ టాటా కెమికల్స్ టీసీఐ సిడిఎస్ దీనిపైన ఒపీనియన్ కావాలి సార్ టాటా కెమికల్స్ టీసీఐ టీసీఐ మంచి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు సిక్స్ ట్వంటీ లో కొన్నారు ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా టీసీఐ టీసీఐ ఓకే ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ నాట్ టీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ రైట్ సో ఏంటి కుటుంబ హోల్డ్ చేయొచ్చాయి మూడు మూడు కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటానండి టీసీఎస్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాగుంది ఇప్పుడు ఆపరేషన్స్ కూడా రీస్ట్రక్చర్ చేస్తున్నారు ఆ గ్రూప్ లో గటి ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఇటు ఆల్ కార్గో లాజిస్టిక్స్ కమ్మేసి ఓవరాల్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ నడుస్తుంది కాబట్టి కొంచెం టైం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే స్టాక్ ఇక్కడ స్టాగ్నేట్ కావచ్చు కొన్ని రోజులు వైడ్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ బ్యాండ్ లో స్టాగ్నేట్ కావచ్చు మేజర్ మూవ్ మాత్రం సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ దాటితేనే వస్తుంది అని చెప్పేసి అని ఆలోచించాలి రిజల్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ లాజిస్టిక్ స్పేస్ కి ఓవరాల్ గా ఇంట్రెస్ట్ బాగుంది కాబట్టి బాగానే చేస్తుంది కంపెనీ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా టాటా కెమికల్స్ కూడా ఇప్పుడు మర్జర్స్ అండ్ ఎక్విషన్స్ కంప్లీట్ అవుతున్న ఈ గ్రూప్ లో దాని ఇంపాక్ట్ లాస్ట్ క్వార్టర్ చూసాం అనమాట లాసెస్ ఇది ప్రాఫిట్ బాగా తగ్గటం కూడా చూసాం అందుకనే స్టాక్ కూడా కరెక్ట్ అయింది దాదాపు పన్నెండు వందల దాకా వెళ్ళిన స్టాక్ కూడా అనమాట అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు దాదాపు త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గి నైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాను లాస్ట్ టైం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎప్పుడు వచ్చిందో కూడా చూస్తే అక్టోబర్ లో వచ్చింది కాబట్టి తిరిగి ఆ సైకిల్ కంప్లీట్ అవుతా మేబీ మార్చ్ ఎన్నింగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ కెన్ గో బ్యాక్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనమాట బై అక్టోబర్ కని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా హోల్డ్ యాస్ ఆఫ్ నో మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హాయ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అండి సార్ నా క్వైరీ ఏంటంటే రిగార్డింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సో నేను ఈక్విటీలో ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేశాను కొంత అమౌంట్ సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏంటంటే రేపు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామని కొంచెం మార్కెట్ కూడా డౌన్ లో ఉంది కాబట్టి నేను రిస్క్ తీసుకోగలను సో నా ఏజ్ అరౌండ్ థర్టీ ఇయర్స్ సో లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో స్మాల్ క్యాప్ కెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సో కొన్ని ఏదన్నా బెటర్ ఫండ్స్ అడ్వైజ్ చేయగలరా 
లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఏంటి మీ లాంగ్ టర్మ్ సార్ లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ అరౌండ్ థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఓకే సో నాకు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో నేను స్మాల్ క్యాప్ చేయాలి సో దానికోసం ఏదన్నా మంచి ఫండ్స్ అడ్వైజ్ చేస్తే ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం రేపు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామని ఫైవ్ థౌసండ్ అనుకుంటున్నాను మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఒక రెండు మూడు స్కీమ్స్ లో చేయండి మీరు చాలా కంపెనీలు చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి స్మాల్ క్యాప్స్ లో నిపన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ అలాగే క్వాంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కి చెందిన స్మాల్ క్యాప్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ అలాగే టాటా స్మాల్ క్యాప్ ఎక్కువగా అంతగా ప్రచారంలో ఉన్న స్కీమ్ కాదు ఇది కానీ ఆ స్కీమ్ కూడా చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ నాలుగు స్కీమ్స్ లోంచి మీకు నచ్చిన ఒక రెండు స్కీమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈచ్ రెండింటిలోనూ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు టాటా స్మాల్ క్యాప్ క్వాంట్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ అండ్ నిపాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఈ నాలుగు ఒకసారి మీరు మళ్ళీ మీ సొంత పరిశోధన కూడా కొంత చేయండి చేస్తే తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి లాంగ్ టర్మ్ లో స్మాల్ క్యాప్ స్కీమ్స్ మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయి రైట్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ రాజేష్ ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర సార్ రైండ్ రాజేంద్ర అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ సార్ నా వి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఒకటి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టువెల్ రూపీస్ లో ఉంది సార్ అది హోల్ ఇయర్స్ అంటారా కొంచెం డ్రాప్ అయింది బాగా ఎగ్జిట్ కమ్మంటారా సార్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టువెల్ యావరేజ్ ప్రైస్ సార్ ఫోర్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఉంది అవును సార్ హోల్డ్ చేయచ్చా మరి హోల్డ్ చేస్తే నాలుగు వందల పన్నెండు రూపాయలైనా వస్తుందా కనీసం LIC probably weaker trade of the time and easy. So definitely probably now this year low 291 last year, June low is it on though that will act as a great support stock. So you have got into a decent stock, but high price low on our government, LIC housing, you should average on the downside. So as of now, it's a 383 degree key resistance to the, uh, I think my price, uh, you should buy at lows around for 300 allowed to average just the open it. My average cost 350, 360 out on the, I think that's very easy to achieve. So as of now, avoid J&D, probably 300 allows you to, you should add more LSC housing. Okay. Maru Kalar line on our. Hello. Sir, Namaste, sir. My name is Varun Reddy, sir. Namaste, sir. Sir, I am CDSL in 1250, lo, 35 shares, sir. Hmm. Sir, you have to present the whole JHR, like what the average, uh, average work for us, sir. యావరేజ్ అయితే చేయకండి తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది మీ రేటు వస్తే ఎగ్జిట్ కావడం మంచిది క్రాంతి గారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సిడిఎస్ఎల్ సార్ డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు వస్తుంది గారు ఆయన ఏంటంటే ఈ స్టాక్ అంతా మొమెంటం జోన్ లో ఉన్నప్పుడు పీక్ వాల్యూషన్స్ లో ఎంటర్ అవడం జరిగింది కానీ ఓవరాల్ ఫండమెంటల్స్ అయితే గుడ్ ఫర్ ద కంపెనీ వస్తుంది గారు కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి వస్తుంది గారు సిడిఎస్ఎల్ లో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చూస్తే దాని పేరెంట్ బిఎస్సి లిమిటెడ్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కంటే ఎక్కువ వాల్యుయేషన్స్ లో ఉన్న సబ్సిడీ అనమాట సో ప్రస్తుతం ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో నంబర్ ఆఫ్ డిమాట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ అయ్యే కొద్దికి వీళ్ళ రెవెన్యూస్ అనేవి పెరుగుతాయి అనమాట ప్రస్తుతం అయితే మనం లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ డేటా కనుక చూస్తే ఈ డి నంబర్ ఆఫ్ డిమాట్ అకౌంట్స్ ట్రెండ్ అనేది తగ్గు ముఖం పట్టడంతో స్టాక్ లో కూడా కరెక్షన్ మనం చూస్తున్నాం ఓవరాల్ గా అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఆయన ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు ఆయన గనక లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ గనక లేకపోతే గనక పీక్ ప్రైస్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది గారు కానీ అయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఇస్ పేషెన్స్ ఇమీడియట్ గా ఆయన ప్రైస్ అయితే ఇమీడియట్ గా రాదు వస్తుంది గారు రైట్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు రాజు హైదరాబాద్ నుంచి అడిగిన రాజు సార్ టీడి పవర్ నేను ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను సార్ అది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా గ్యాబ్రియల్ ఇండియా ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా సార్ గ్యాబ్రియల్ తప్పకుండా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టీడి పవర్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా రాజేంద్ర గారు సో టీడీ పవర్ హైయర్ హైస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతున్న స్టాక్ అండి అది సో డెఫినెట్లీ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ అనేది బుక్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో చూస్తే కనుక సిక్స్టీ నుంచి వన్ సిక్స్టీ పెరిగింది సో ఎప్పుడైతే ఇలా బిగ్ మూవ్స్ వస్తాయో ప్రాబ్లీ కొద్ది కన్సల్టేషన్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది దీని రేంజ్ అనేది ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ నుంచి వన్ ఫార్టీ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో డెఫినెట్లీ హైయర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో షుడ్ బుక్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి వీ రియలీ కాన్ ప్రొడిక్ట్ ఎంత వరకు వెళ్తుందో But 50% of the quantity you should hold on. In the country, the potential target 220 in the next one year. And the
So book 50% profit and keep trading in association. Okay. Maro caller line on our. Hello. Hello, sir. Na. Good morning, sir. Morning, Andy. Sir, sir. Na agar usham matinu location mission nu 60% to profit loan na, sir. Hmm. Abi hold chhe cha. Le than the exit ay si mali low level this ko cha. Adag doubt sir. Hmm. Tat agro grana itu ah vacant farm 30% last loan na, sir. Abi pre exit chhe cha lag po the. उसीबिटी क Nothing to worry, Anton. It's the best time a trailing stop pit. Could be better than what a random stock slow no. Trailing stop pit could no hold. Jai Mata. In the end, as an investor, knock doubt on what a trading skills. But the one who got to pay on what a taxation month could a cover. The he put a minute any short term capital gains. So unknown that. In the end, last one year lo gunte gana. Cover the let to hold it for long term capital gains. So next year on what a post March on what a better rates from could be could a better than Jai Mata. फार्मा स्टाक्स रेकने ट्रेड ऐस आफ नो वर्क नयर लैवल्स दी एग्जिट बेटर फार्मा कहना शिफ्ट अवाल अदे सैक्टर उरे सैक्टर की ई वुड प्रिफर स्टील ऐस आफ नो ए रीटेल प्रेज स्टील चाल बहुत डोन द लैन आफ्टर थ्री टू फोर मंथ दंपैक्ट दिल्ली टाटा स्टीलो सीलो अटाको ओके मार्केट ओपन अबई एड पाइंट नष्ट कहीं निफ्टी अला रूल पाइं नष्ट बैंक निफ्टी रूल डेबई रूम पाइं नष्ट से इला मन को नष्ट मय ट्रेड प्रारंभम मिड क्या इंडेक्स पाइं फोर पर्सेंट नष्ट एट थर्टी टू सर्टी इधी अडवां डिक्लैं रेसियो सो वन इंट वन निष्पत् को वीक ओपन अने चूं राजेन्द्र गारे चेयर वीक ओपन I think one opportunity initially, man, Japan to Hindustan aeronautics country. So it's a gap down. Everyone knows probably. A part of the government announced just under five percent, six percent. Kinda open out on Jisho. I think investors, I think they should try to buy. Kada in the country twenty three hundred lo there is a great support. Last month they were the misaero. They should start accumulating in stock. Ne? And Nifty now they show lo seventeen zero one six is a very good support point. A very short term trade. They were the yes thero. So generally, Dow 500 points for now, we should open with gap down of 120, 150 points. So that's why the government, maybe it was expiry good on the government, retracement upside a chance to go and pass on it. So Nifty buy with a stop loss of 17,000 any size just then. Okay. So Nifty low, double hand point last time. Hindustan Aeronautics to part two, RT Drugs, Uflex, Dhani Services, Ether Industries, Finalex Industries, RHI Magnesita. UTI AMC, Hindalco, Network 18, GMM Fordler, Kalyan Jewelers, Orient Electric, Campus Activeware, Finalex Cables, Silanti, Counters, Nastal to Prarambha. Lahal Adani Green can be found in the Fact can be found in Nazara Technologies, EPL, Adani Total Gas, Jadis Wellness, Restaurant Brand Asia, Kalpataru Power, Ajanta Pharma, Balaji Mines, KC International, Galaxy Surfactants, GR Infra, Grindwell Norton, Silanti Counters, Manaku. रिलयन अच्छे वन पर्सेंट डोन अंटीसीजो आलोस्ट पाइंट एट पर्सेंट डोन को मेल्स चुदा ओके भुवनेश्वरी देवी काकीना प्राज इंडस्ट्री उट एक् लक्ष रूपयू बोथ स्टाक एंट्री लैवल टेल मी एंट्री लैवल कावाली केवीबी अंड प्राज इंडस्ट्री यह रोड लक्ष रूपये इनवेट एंटर का प्राज लास्ट मे लोवर्स अरउंड टू ए नईन पर्सेंट गो सो थ्री थर्ट करे मार्केट प्रेज वी नो बॉटम लेफिनेटली मन कल शी शुड बाय थर्टी पर्सेंट हियर थ्री थर्ट आ रेज बै द टाइम स्टाक करेक्ट टू नई अंत टेन पर्सेंट करेक्टे सर की शी शुड बी फुल इनवेस्टेड इन उदेश प्राज इंडस्ट्री अंडीबी करूर वैस बैंक I think KVB she should avoid in these stages. Like in the country, probably stock has gone up tremendously. So 
ఐ థింక్ మీనింగ్ఫుల్ కరెక్షన్ ఇంకా రాలేదు స్టాక్ లో సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న టైం ఇది సో ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ మనం చూస్తే ఫార్టీ త్రీ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ వెళ్ళింది నైన్టీ సెవెన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ వుడ్ బి ఎయిటీ ఎయిట్ హాఫ్ విచ్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఎయిటీ ఎయిట్ హాఫ్ వస్తేనే కరూర్ వైశ్యాలో మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ ఉందని నా ఉద్దేశం ఓకే పరచూర్ శ్రీహరి ఇన్ఫోసిస్ కొనాలట పదిహేను వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయల్లో దీపక్ నైట్రేట్ కూడా ఉన్నాయి ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్లో ఇప్పుడు ఉన్న రేంజ్ వచ్చి రెండు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇన్ఫోసిస్ రెండు హై రేట్స్ లో ఉన్నారండి అందులో క్వశ్చన్ లేదనమాట బట్ డెఫినెట్లీ గుడ్ స్టాక్స్ కాబట్టి హోల్డ్ చేయమంట దీపక్ నైట్రేట్ కూడా ట్వంటీ త్రీ నైన్టీ వాస్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఆయన ప్రైస్ అయితే తిరిగి వస్తుందని అనుకుంటున్నా ఓన్లీ థింగ్ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ వీక్ గా ఉండటం వల్లనే స్టాక్ కూడా కంటిన్యూస్ గా కరెక్షన్ మోడ్ లో ఉంది వన్ గుడ్ రిజల్ట్ ఇట్ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ టు ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఇన్ఫోసిస్ అయితే హోల్డ్ చేయాలండి యాస్ ఆఫ్ నో హోల్ సెక్టర్ లో మనం చూసాం వీక్నెస్ అనమాట స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ యుఎస్ అవన్ ఏంటి ఏదైనా సరే అవుతుంది బట్ ఐటీ స్టాక్స్ ఆర్ ది బెటర్ డిఫెన్సివ్ బెట్ ఇన్ దిస్ అన్సర్టెన్ మార్కెట్ ఫర్ వన్ ఇయర్ హోల్డింగ్ అట్లా అయితే అనుకుంటాం గోపి అడుగుతున్నారు వెబ్సాల్ ఎనర్జీ నూట పద్దెనిమిది రూపాయల యావరేజ్ ప్రైస్ లో ఐదు వేల షేర్లు ఉన్నాయి ఏమిటి కంపెనీ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అండి ఇది ఎందుకంటే మాటలు ఎక్కువ పని తక్కువ అనమాట కంపెనీ అదైతే క్లియర్ గా చూడాలి ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళ మీడియా రిలీజులు ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక హైప్ క్రియేట్ చేస్తారు ఆ హైప్ తో సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అంటే కనుక డౌట్ఫుల్ ఎందుకంటే సోలార్ సెల్స్ మాడ్యూల్స్ లో వీళ్ళ కెపాసిటీ ఉంది టూ ఫిఫ్టీ మెగావాట్స్ అనమాట బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ మెగావాట్స్ కి పెంచుకున్నా సరే అనమాట వీళ్ళ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తే వాల్యుయేషన్ అయితే జస్టిఫైబుల్ కాదు హ్యాస్ ఆఫ్ నో ఓన్లీ ప్యూర్లీ ఫ్యూచర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని హోల్డ్ చేస్తానంటేనే చేయాలి కానీ దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ బెటర్ స్టాక్స్ ఓకే వెబ్సాల్ ఎనర్జీ బయటకు వచ్చేసే ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత అవంతి ఫీడ్స్ భాస్కర్ అడుగుతున్నారు అవంతి ఫీడ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారట యావరేజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ స్టాక్ అండి ఐ థింక్ మనం పోకర్న అవంతి గురించి గత కొన్ని రోజులుగా వీ బీన్ టాకింగ్ ఎందుకంటే వీకెస్ట్ స్టాక్ ఈ స్టూడెంట్ యావరేజ్ దానిలో స్ట్రెంగ్త్ వచ్చాక ఐ థింక్ ఉంటే విల్ మేక్ గుడ్ మనీ సో అవంతి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ చూస్తే కనుక వితౌట్ ఎనీ పుల్ బ్యాక్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి త్రీ థర్టీ దాకా రావటం చేసాం ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మే లో వాస్ త్రీ సెవెంటీ సో అది కూడా బ్రీచ్ అయిపోవటం చేసాం సో డెఫినెట్లీ యావరేజ్ అయితే చేయొద్దు బట్ డెఫినెట్ గా వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి స్టాక్ ఎప్పుడైతే ఇది త్రీ సిక్స్టీ దాటుతుందో స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది అప్పుడు యావరేజ్ చేస్తే ఐ థింక్ వీ కెన్ మేక్ క్విక్ మనీ అదర్వైజ్ ఈ షుడ్ అవాయిడ్ కంప్లీట్లీ స్టాక్ విశ్వ అడుగుతున్నారు ఎస్బీఐ ఉన్నాయట సుమారుగా ఆరు వందల రూపాయల దగ్గర యాభై ఐదు షేర్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు తగ్గింది కాబట్టి యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా లేదు పరిస్థితి మెరుగైనంత వరకు వెయిట్ చేయాలా అది లార్జ్ క్యాప్ బ్యాంక్ స్టాక్ అండి పర్మనెంట్ గా ఎస్బీఐ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంచుకోవాల్సిన స్టాక్ అనమాట కాబట్టి టైమింగ్ అనేది యాక్యురేట్ గా చేయటం డిఫికల్ట్ అనమాట ఆయన యావరేజ్ చేస్తానంటే ఇక్కడి నుంచి కూడా చేయొచ్చు అంటే క్వాంటిటీని బట్టి అనమాట టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున అట్లా యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్ళమంట ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రిపోర్ట్ అయితే చూసాం వసంత్ గారు ఇందులో ఆత్మా దీంట్లో అనమాట మేబీ ఇవాళ కపుల్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ లో కూడా రిపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి maybe india has lost its chance in aqua exports ani cheppesa natta andulo rasaru idvarka cotton textiles lo etlaithe bangladesh lo ayi mundukelli poyiyo manani daati poyi enakala padipoyiyo ippudu aqua lo kuda equator vietnam have crossed much much faster than india kabatti next few years lo maybe 3 or 4 years lo india is not going to be a dominant player and only a marginal player in aqua exports anta ra report ganaka correct aithe kabatti careful ga watch cheyamanta aqua companies ko ఓకే మురళి అడుగుతున్నారు టాటా ఎలక్సీ హిటాచి ఎనర్జీ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎంటర్ అవచ్చా టాటా ఎలక్సీ మనం చూసాం చాలా హైప్ చేసి కంటిన్యూస్ గా స్టాక్ ఎట్లా పెరిగి అక్కడి నుంచి ఎట్లా తగ్గింది ఇప్పుడు ఆ సిక్స్ థౌజండ్ లెవెల్స్ వచ్చిన తర్వాత పెరగటానికి కూడా గగనం అవుతుంది కంపెనీకి అనమాట నేను అనుకోవటం మాత్రం బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్
ఇంకొక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఏమైనా హోల్డ్ చేస్తే లాభాలు వస్తాయా గుడ్ కంపెనీ అండి అంత బ్యాడ్ కంపెనీ కాదనమాట ఓరికాను ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం రీస్ట్రక్చరింగ్ కంపెనీ డిమర్జర్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత స్టాక్ అనమాట ఒక హైప్ లో ఫార్టీ వరకు తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లిన తర్వాత అక్కడి నుంచి అనమాట కంటిన్యూస్ గా తగ్గింది ఫార్టీ కూడా మనం చూస్తే అరౌండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైం అప్పుడు వచ్చింది ఏప్రిల్ మార్చ్ ఆ టైం అప్పుడు అనమాట నేను అనుకోవటం ఇప్పుడు వర్స్ట్ అయితే అయిపోయింది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఒక రిజల్ట్ చూసి ఆ తర్వాత యావరేజ్ చేయమంటా ఎందుకంటే టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ కార్డ్స్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో టూ క్వార్టర్స్ అనేది ఇది లాస్ట్ క్వార్టర్ లాస్ట్ చూపించింది నేను అనుకుంటాను టర్న్ అరౌండ్ చేస్తేనే స్టాక్ రికవర్ అవుతుంది అదర్వైజ్ ఇక్కడ స్టాగ్నేట్ అవుతుంది ఓకే సో సుమారుగా రెండు వందల పాయింట్ల నష్టంతో మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది సమయంలో అండ్ నిఫ్టీ కూడా సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ పైన ట్రేడ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో రేపు ఉదయం మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్